de la mare Tom Carr, juntament amb l'equip TC Teamwork i amb entrega també amb la col·laboració de l'Eduard Fibuls. Ja us parlant de l'exposició, la seva comunitària, el seu artista, jo recordant-vos que, com sempre, us hem preparat una bateria d'activitats perquè puguem acabar d'arribar més enllà del que veiem quan venim a visitar l'exposició. Una d'elles és avui mateix, ara, després dels parlaments, Big Bouncer, que us oferirà un espectacle de dansa d'interacció amb l'exposició. També, al cap de setmana de la llum, el 21 i el 22 de febrer, us oferim d'una banda una visita amb l'artista i també l'artista m'ha enrasat l'Art Fibus per visitar l'exposició i poder parlar en primera persona amb els creadors i l'endemà una activitat familiar amb tot l'equip de TC Timur del mateix Tancat. Per tant, tot pares, avis, tiets, amb els infants de la família, doncs també podeu jugar a descobrir més el que són els llenguatges artístics, els llenguatges contemporanis. Una altra de les sinergies que el Tom es caracteritza és la idea d'introduir dins l'exposició altres especialitats artístiques, com és el cas de la dansa, que després veureu, i que fan també amb el joc de llum i l'ombra i l'obra del Tom tota una altra recerca que ens aporta una nova mirada a l'obra del Tom, a l'obra del Buigues i a la pròpia obra de dansa. I a part d'això, com ja us ha dit la Maria, hi ha un treball també familiar on s'ajuda a descobrir als nens també totes les possibilitats que la llum té com a expressió artística. Veient, sigui aigua, fons o el que sigui, aquesta relació d'escala. Un segon punt seria el temps-espai. O sigui, quan pensem en les fonts màgiques, de Montjuïc és una seqüència, podem veure una imatge, una foto, però el seguit de les diferents jocs d'aigua i el color, tot el conjunt, l'espai i el temps és el que fa el conjunt de l'expressió. Aquí també tenim aquesta seqüència i aquí fora també, com ja ho explicaran, hi ha la séquia i el recorregut Bé, no sé què, el concepte base i el recorregut al llarg del principi a fi. I després el tercer punt seria la participació del visitant, l'observador. O sigui que aquí abans feia gràcia perquè hi havia una nena allà davant, però els projectors estan posats de manera que quasi per veure l'exposició un ha de passar per mig i llavors surt la seva ombra projectada en les parets i d'una manera formen part de l'expressió. O sigui, l'acaben de matitzar i fer seu. Bé, aquests tres punts són, bueno, ja comentarem més el dia de la visita que hi ha i no sé qui toca ara. 
i que ens parla d'un tema que els manresans ens interpel·la de forma molt directa, com és el de la llum. Per tant, això tot encaixa, tot lliga i estem contents que sigui d'aquesta manera. En aquesta sala gran, com bé sabeu, és el referent municipal, el referent de la ciutat i en bona part de la Catalunya Central de les Arts Visuals i Plàstiques. I fem exposicions itinerants i fem exposicions de producció pròpia, algunes prou reeixides i dels quals n'estem molt contents, com va ser en el seu moment l'exposició de Mat Piniella o en guany, per exemple, de Valentí Gubianes, que ha estat una exposició autènticament reeixida, molt maca, xula, ha agradat moltíssim. I pel 2015 us tenim, a part del Tom Carr, també un parell de sorpreses que estem segurs que us agradaran moltíssim. En el seu moment farem una exposició extensa i magnífica d'obres de Mestres Cabanes, Mat Rosà, conegut i reconegut i referent en el seu estil de la perspectiva i aquest tema. I a la segona part de l'any, d'en Vila Closes que us puc dir de mil aclòses els manresans i no manresans ho coneixeu prou, vull dir que per tant serà un any, jo penso, de primeríssim nivell en aquesta sala gran del que sigui. Manresa és una ciutat i des de la regió d'Uria de Cultura hi apostem fermament per les arts visuals. És una ciutat on les arts visuals, també les altres, però les arts visuals i plàstiques tenen una presència important. A banda d'una quantitat gran d'artistes reconeguts i que fan molt bona feina, moltíssima, nosaltres hi posem tota la nostra empenta i posem a la seva disposició les dues sales d'aquí al Casino, l'Espai 7, la Sala Gran. Vam posar en marxa ara fa un any i mig en aquesta legislatura la sala de la Casa Llobià, que s'està gestionant a partir de la recentment creada taula d'arts visuals de la Catalunya Central. S'hi està fent molta feina i molt bona feina, n'estem contents. I no parem, perquè si esporàdicament tenim oportunitat de posar sobre el tauler i a disposició de tots vosaltres més activitat, ho fem. Per exemple, aquests dies, ahir vam posar en marxa, segurament no ho sabeu i si no ja us ho explico, un projecte que es diu Baima, que consisteix en fer activitats artístiques i bàsicament també d'arts plàstiques i visuals en espais buits del centre històric, del barri antic. En aquests moments, si després hi voleu passar a trobar el cap, hi ha set locals, establiments tancats, que feia temps que estaven tancats, dels carrers de Sant Miquel i Sobre Roca, on diferents artistes de diferents disciplines fan una mostra del seu art, per exposar, per vendre i per disfrutar-ho i per gaudir-ho tots plegats. Vull dir amb això que, més enllà del que fem a nivell de música, més enllà del que fem amb el teatre, més enllà del cursal, les arts plàstiques i visuals estan reconegudes, les treballem, les promocionem i estem al darrere, ens les creem i volem que es desenvolupin. Per tant, estem contents que exposicions com aquestes, itinerants gràcies a la col·laboració i implicació del Departament de Cultura de la Generalitat en aquest cas, puguem gaudir-les a la nostra ciutat. Esperem que això no quedi aquí, segur que no, n'hi haurà moltes més i ara només resta això deixar-la, donar-la per inaugurada, gaudir-la i em sembla que ara tenim un espectacle de dansa que ens agradarà molt a tots plegats. Gràcies.